bepushtlikdan qiynalayotgan juftliklar reproduktiv texnologiyalardan foydalanishi mumkin. Masalan, sun'iy urug'lantirish usuli. Bunda urug'lanish ayol tanasidan tashqarida amalga oshiriladi. Muolaja albatta arzon emas. Tuxum hujayralar va spermatozoidlar laboratoriyada urug'lantiriladi. Hosil bo'lgan embrionlardan sifatlisi bachadonga ko'chiriladi. Ortib qolganlari esa odatda muzlatib qo'yiladi. Jenny Samis 15 yil oldin ekstrakorporal urug'lanish, ya'ni tuxum hujayra va spermatozoidlarni laboratoriyada kultivatsiyalash orqali ona bo'lgan. Muolajadan ortgan embrionlari muzlatilgan. When I'm looking at the paper or thinking about ularning taqdirini o'ylab hujjatlarga egzak qizlarimga qarayman, balki boshqalarga foydasi tegarmi ekan deb o'ylanib qolaman. 10 minglab, balki millionlab muzlatilgan embrionlarning ertasi mavhum. Egalari ularni na nobud qilishini, na hadya qilib yuborishini bilmay bosh qotgan. Nima qilish oldindan rejalab qo'yilgan taqdirda ham farzandli bo'lgandan keyin fikr o'zgarishi mumkin deydi psixolog Andrea Breverman. Not hard to imagine that embryolarning bolaga aylanishini ko'rgan odamlarning qolgan embryolarga nisbatan munosabatini tushunsa bo'ladi. Bir qarorga kela olmaganlar embryonlarni saqlash xarajatini shunchaki to'lamay qo'yadi. Klinikalar esa ularni nobud qilishdan, oqibatda sudlanishdan qo'rqib, yetim qolgan embryonlarni tirik saqlashda davom etadi. Xarajat bo'lsa-da embryon egalarini qidirishadi. Tadqiqotchilarga ko'ra o'rtacha 5-7 foiz, ba'zi klinikalarda 18 foizgacha embryonlar egasiz qolishi mumkin. These embryos are really Muzlatilgan embrionlar rivojlanmaydi. Asrlar davomida o'zgarmay turaverishi mumkin. Doktor svet mijozlaridan embrionlarni nobud qilmaslikni so'rab, o'zlaridan ortib qolganini ehtiyojmandlarga hadya qilishni yo'lga qo'ygan. Shu maqsadda xalqaro dasturga asos solgan. Lekin ayrim ota-onalarning bir qarorga kelishi qiyin. Yana farzand ko'rish niyatim yo'q. Bu embrionlarni har ehtimolga qarshi saqlab qo'yishdan menga hech naf yo'q. Shunga qaramasdan u embrionlarni tirik saqlash xarajatlarini to'lab turibdi. Fate Laperes, Farog'at Ishbekova, Amerika ovozi uchun.